Hey guys, what's up and welcome back to my YouTube channel. So, dun sa last video ko guys, di ba nag-unbox tayo ng monochromatic eyeshadow palettes from Colourpop. So, for today's video, we're gonna create a monochromatic eyeshadow look using one of those palettes. So, since spring naman na dito, I decided to use the yellow eyeshadow palette or yung Aha uh -huh, Honey eyeshadow palette nila, which is ito. So, bukod sa itatry natin yung eyeshadow palette na yun, lahat ng gagamitin kong makeup is drugstore makeups. So, wala akong gagamitin ng mga high-end makeup brands. Basta lahat ng gagamitin kong makeup for this video is drugstore makeup brands. <laughs> So, kung gusto niyo makita yung kalalabasan ng makeup look natin today and kung ano yung mga products na gagamitin ko, just keep on watching. So, let's start. So, hahawiin ko muna tong buhok ko as usual para hindi siya nakakalat sa mukha ko once nagkalagay na ako ng makeup. So, for my primer, I'm gonna use this primer from e.l.f. And recently ko lang siya nabili and super nagagandahan ako sa primer na to. Ayan siya. Super lightweight siya and super ganda ng effect niya sa face mo. And talagang hinahold niya yung makeup mo and nag-glow yung skin mo once ito yung ginamit. So for my brows, I'm gonna use this one from Shawil Makeup. So, di ko alam kung meron dito nito, kasi nabili ko to ng umuwi ako sa Pilipinas. And hanggang ngayon hindi pa rin siya na uubos. And meron naman expiration date sa likod nito. So, hindi pa siya expired, kaya ginagamit ko pa rin siya hanggang ngayon. And super gusto ko tong eyebrow cushion na to. Lalo na kapag gumagawa ako ng mga glam makeup looks, kasi parang ang sharp and edgy tingnan ng kilay ko pag ito yung ginagamit ko. Nabili ko to sa hindi ko alam kung Watson ba yun. Pero parang, oo. Uh -oh. Nabili ko to sa Watson sa Pilipinas. Kaya sinama ko siya dito kasi drugstore brand din naman siya. ginamit. Super nahirapan ako kasi parang ang kapal talaga niya. Kasi nung uwi ako sa Pilipinas, wala akong dalang pang kilay and binili ko to. And tinirin ko siya gamitin for everyday and parang hindi ko na nagustuhan yung effect niya. Pero pag ginagamit ko siya for glam makeup looks, ang ganda niya. Yun lang namin yung masasabi ko about this one. Uh, for now, dadayain ko na magko-concealer na ako. And for my concealer, natin yung gagamitin ko. Itong concealer ng e.l.f. na to. And I'm using the shade medium. And sabi nila, itong concealer na to is yung dupes or yung drugstore version ng ginagamit kong concealer for Makeup Forever. So, ngayon ko palang try and hindi ko alam kung totoo ba yung sinasabi nila na yun. But if totoo yung sinasabi nila na yun, ito na lang bibili ko kaysa doon. So, i-edit out ko lang to. ng shade ng concealer na nakuha ko. Yan, ibablend out ko lang ito. So, ito yung palette na gamitin natin. So, ito. Pakita ko lang ulit sa inyo. 
ko yun. Eh, may sinunin siya and aalisin ko na siya ngayon. Ayan. Alis na siya. Yay! Mag-start na tayo sa eye makeup natin. And we're gonna do the usual routine, guys. Na itong side lang natin gagawin ko on cam. And gagawin ko yung kabilang side of cam. And the first shade that I'm going to use is a shade and stinger. And I'm going to use it here in the middle. The next shade that I'm going to use is this shade in the sweet spot. And I'm just going to use it in the middle of the part. After nun, nalagay ako ng konting shade. Itong totally bugging. Which is ito. Medyo dark. And ilalagay ko siya dito sa may part ng crease ko. Pero lagay lang ako ng konting shade ng Obehave. Which is ito. Dito sa part. Ito. Hindi ko nakilalim ng mata ko. Hindi ko blend up ko na ako na. Tagamit ako ng konting shade na to. Yung Buzz Kill. Which is yung darkest shade sa palette na to. And ilalagay ko lang siya dito sa may gilid na part. And maglalagay na ako ng glitters. And ito muna yung gagamitin kong glitter shade. Yung shade na Dandy. And idalagay ko siya dito sa part na to. Wow. And after ko ilagay yun, Gagamitin ko itong shimmer shade na Palooza. And dito sa likod, nakalimutan ko sabihin dun sa last video ko na nag unbox ako. Sa likod, di ba nandyan yung mga swatch names nila? And if merong sign na ganun, yung asterisk, if may asterisk after dun sa name nila, hindi mo siya pwedeng gamitin or ilagay malapit dun sa mata mo. Like, hindi mo siya pwedeng ilagay dito sa may malapit sa eyelashes mo dito or even sa bottom lashes mo. Kasi may chance na ma-irritate yung eyes mo and ayaw naman natin mangyari yun. So, gagamitin ko to, yung palusa. Nakaka-isang tap pa lang ako. And ayun na kagad yung glitters na sa mama. So, hindi ko siya ilalagay dito but ilalagay ko lang siya dito sa may bandang taas. And hindi ko siya ilalagay malapit dito sa corner ng eyes ko. So, ayan. Kamalat siya agad. So, after nun, itatry ko ulit kumuha ng shade na bus skill. Hindi ko alam kung kasama siya dito sa brush. Kasi kanina sinusubukan ko siyang ilagay sa gilid. Ayaw niya talaga. But, try natin ulit. If hindi, Mahanap pa ka ng ibang shade na ilalagay ko dito sa gilid. Hindi talaga. So, kukuha ako ng isang palette na from drugstore din, which is itong Elf Rose Gold palette. And, gagamitin ko itong ma-brown na ito. And, ilalagay ko lang siya dito sa gilid ng mata ko. Para lang meron parang konting dark shade. Since parang hindi hindi ko, hindi ko makita yung shade itong bust kill. Kumaga parang papatungo ko lang. Then, i-blend out ko lang siya. Ay, let's go. So, gagawin ko lang yung eye makeup pa sa kabilang side. And I'll be right back. So, tapos na yung sa eye shadow natin and super bilis kumalat guys ng shade na palooza 
as in madami na siya di madami na nandito sa part na to hindi ko alam kung nakikita niya but meron na ako dito sa ilalim ng mata ko and maglalagay na ako ng eyeliner and itong eyeliner na to for Mad and Wild yung magamitin ko edit out ko yung mga parts na ayoko dito sa eyeliner natin na to kasi pangit nya <laughs> so dadaya yung pinatis sya mamaya pag naglagay na tayo ng foundation so, para sa mascara ko, gagamitin ko tong mascara ng CoverGirl na to. Yung uncensored nila na, na mascara. Nandiyan taas lang muna yung lalagyan ko. So, para sa foundation ko, gagamitin ko tong Superstay foundation ng Maybelline. Gamit mo na ako ng brush. I plan ko lang siya para hindi na siya masagwan tingnan. Kasi ang sagwa niya tingnan ko. So, ito ulit yung concealer na gagamitin ko. Lagi lang ako dito. Ang dami. Ito. And yung mga spots na gusto kong itago, nilagyan ko rin sila ng concealer. Then, ibe-blend ko sila. Using my blending sponge. Parang hindi nagbiblend ng maayos yung foundation ko and yung concealer. So, PG. Nagmukha to din sobrang puti. Yung mukha ko. Hindi sila nagbiblend ng maayos. Kita nyo? So, ibibake ko na lang siya. And hopefully, mag-bake siya. And ito yung gagamitin kong pa baking powder. Yung Set Me Loose Powder ng Maybelline. Sana mag-ano siya. Blend siya. So, ito yung gagamitin kong pang contour. Yung City Bronzer ng Maybelline. Alisin ko na yung powder. Kasi ayaw ko na lang ma-overbake yung mga sides na nilagyan ko na ng loose powder. So, maglalagay na ako ng eyeshadow sa bottom lashes ko. And, ko, and ang inalagay ko dito sa side na is yung bus kill. And, dun naman sa may inner corner, nalagay ko yung totally buggy. Medyo mas light lang na konti sa blush. So, para sa blush on ko, gamitin ko tong face palette ng I Heart Revolution na chocolate strawberry. And, ito yung gamitin ko. And, medyo may pagka shimmer na para may pagka highlight to. Ang bango talaga nitong face palette na to. Para siyang may 
shimmer, diba? Para siyang nag-glow. Mas nag-shine. Bago ako maglagay ng highlighter, maglalagay muna ako ng lipstick. And for my lips, ang gagamitin ko is itong Mega Last Liquid Catsuit High Shine Lipstick ng Wet n Wild. <laughs> So for my highlighter, I'm going to use another face palette from iHeart Revolution, which is this one. And ito yung highlighter nila. And ito, pwede din siyang pang highlight. So, inalagay ko na yung magnetic eye, magnetic false eyelashes ko. So I'm just going to finalize my look and I'll be right back. we go guys this is our final look for this makeup video and super happy ako sa kanalabasan ng makeup look natin for this video which is ito so this is my first time to create a yellow monochromatic eyeshadow look and super happy ako sa kanalabasan ng eyeshadow look natin i mean ng eye makeup natin for this video so ayun so thank you guys so much for staying with me. I hope you guys enjoyed it as much as I enjoyed doing this makeup look. And please don't forget to give this video a thumbs up and to subscribe to my channel as well. And also guys, please don't forget to click the notification bell below if ever you want to be notified whenever I upload a new video. So that's it. And I'll see you guys on my next YouTube video.